예, 자료형에 대해서 조금만 더 깊이 살펴보겠습니다. 음, MSSQL 데이터 타입이라고 검색을 해보면 MSDN 사이트가 나옵니다. 그렇죠? 이 사이트고요. SQL 서버가 쓰는 데이터 형식은 이렇게 크게 이런 범주로 나눠진다. 이렇게 범주로 나누게 되면 조금 더 기억하기가 편합니다. 정확한 숫자가 있고 대략의 숫자가 있습니다. 얘들은 그러니까 정확한 것에 대해서는 보장하지 않고요. 날짜와 시간이 있고 문자 그리고 유니코드 국 뭐죠 다른 나라 말들이 깨지지 않도록 하는 거 그리고 이진 문자는 어, 그림이나 exe 파일이나 뭐 영화 파일이나 이런 그 자체를 그대로 저장하는 형식이고 그리고 기타가 있는데 기타는 몰라도 큰 상관이 없습니다. 오케이. 정확한 숫자에는 이런 것들이 있다. 그래서 어, 머니와 스몰 머니 같은 부류고요. 뉴메릭과 데시멀이라고 있는데 얘들은 완벽하게 동의합니다. 그 나머지 인트, 빅인트 얘들은 자릿수만 달라지고 숫자, 소수점이 없는 정수를 처리합니다. 플로트와 리얼은 소수점이 있는 자료를 처리하는데 정확하지 않고 근사 값으로 그냥 저장을 합니다. 반올림 되기도 하고 뭐 이런다는 거죠. 날짜와 시간에 대한 데이터가 있고요. 날짜와 시간은 앞에서 살펴봤고 어, 그 다음 문자 역시 앞에서 살펴봤죠. 캐릭터와 베어리블 캐릭터의 차이 있었습니다. 애니 붙은 것들은 어, 우리 한국에서 이제 SQL을 쓰는데 중국 데이터를 넣는다든지 일본 데이터를 넣는다든지 이럴 때 깨지지 않도록 하려고 쓰는 자료형입니다. 캐릭터나 베어리블 캐릭터랑 똑같은데 단지 N이 붙으면서 데이터 입력할 때도 앞에 N을 붙여서 입력하는 것만 달라집니다. 네, 우선 정수 자체를 살펴보죠. 음. 여기 아주 잘 요약을 해놨어요. 얘들이 바이트 수가 달라진다 라고 이야기를 하고 있죠. 그래서 어, 한 바이트 그래서 8비트 2의 8승을 가지고 있어요. 0부터 하니까 원래 256이죠. 0부터 255까지 스몰 인트 2 바이트 그래서 플러스 마이너스 32,000 대략 4 바이트 플러스 마이너스 21억 8 바이트 세 봤어요. 제 구경인가 그렇더라고요. 어마어마하게 큰 숫자 이런 것들을 저장할 수 있다라는 거예요. 오케이. 예 여기 좋은 예제가 나오는데 음, 카피 그리고 쿼리 창에다 붙여놓고 실행을 해볼까요? 그러면 어, 네 우리 저것도 뭐 되지만 이렇게 해 보죠. 뭐가 나올까요? 3점 얼마 그러면 안 된다 그랬어요. 이게 소수점을 포함하지 않기 때문에 야비하게 그냥 잘려요. 근데 여기 뒤에다 점만 하나 찍으면 3.3이 되는 거죠. 뭐 앞에다 점 찍어도 돼요. 똑같아요. 한쪽이 소수를 가진 자료형이면 음, 그쪽으로 형 변환이라고 하는데 그쪽으로 변환이 자동적으로 돼요. 이런 걸 이제 암시적 변환 혹은 내재적 변환이라고 하는데 음, 그렇게 됩니다. 오케이. 그 다음, 아, 뉴메릭에 대해서 살펴보죠. 얘는 데시멀이나 뉴메릭이나 똑같은 말이에요. 예전에는 서로 다른 말이었는데, 이제는 완벽히 똑같습니다. 얘 특징은 P와 S가 있죠. 프리시즌 전체 자릿수. 그리고 S 소수점 이하 자릿수. 그래서 이렇게 설명이 되어 있습니다. 어, 바이트는 이렇게 사용이 되고 있고요. 여기 데이터를 그냥 긁어가지고 데이터를 한번 넣어볼까요? 
테이블 만들자 마스터에서 하지 맙시다 템프 d b 에서 합시다 그래서 만들고 그리고 는 데이터를 집어넣자 데이터 읽어보자 얘가 다섯 자리 전체 다섯 자리 그 중에 소점 이하 두 자리 그러니까 앞에가 세 자리가 올수 있는 거예요 123.0 이렇게 들어갔네요 10,5 그랬으니까 전체가 10자리 그 중에 소수점이야 다섯 자리니까 위에도 다섯 자리겠네요 만약에 1, 2, 3, 4를 여기다 집어넣는다 그럼 어떻게 될까요? 이게 다섯 자리 두 자리인데 전체가 다섯 자리 소수점이야 두 자리니까 앞에 세 자리잖아요 들어갈 수 있을까? 넘어섰어요 안되죠 오버플로우가 생겨요 그러니까 이게 세 자리까지만 들어갈 수 있다. 마찬가지 얘도 앞에가 다섯 자리까지만 올수 있다. 이런 거죠. 네, 이거는 아주 정확한 자릿수를 유지한다. 라고 이야기를 했습니다. 그 반면에 음, 플로트와 리얼은 정확한 자릿수가 아니라 대략의 자리를 유지해요. 그래서 부동소점이라고 하는데 이게 둥둥 떠다닌다의 부동이에요. 떠다닐부 움직일 동 안일불이 아닙니다. 역시 n이 오는데 n 안 집어넣으면 디폴트는 53이다. 최대 자릿수를 쓰죠. 그래서 8바이트를 쓰게 된다. 그렇습니다. 반올림이 일어난다는 라게 특징이고요. 그 다음 우리 아는 게 비트라는 데이터 타입이 있죠. 얘는 0 아니면 1만 올수 있습니다. 그래서 어, 성별이나 가입 여부 뭐 이런 것들은 가능하면 비트를 쓰는 것이 안전합니다. 어, 잘못된 데이터를 아예 입력하지 않거든요. 또한 얘들은 정말로 한 비트만 차지해서 그런 거 8개가 모여야지 한 바이트로 저장이 돼요. 그래서 공간을 아주 효율적으로 쓸수 있어요. 머니라는 타입이 있는데 어, 돈을 저장하기 위한 자료형 그런데 우리한테 중요한 것은 소수점 이하 네자리까지 정확도를 가진다 라는 거예요. 그래서 여기 보시면 플러스 마이너스 21만인데 소수점 이하가 네자리가 되죠. 음, 머니는 굉장히 큰 자리에 소수점이야 내 자리. 그래서 여기는 다섯 자리까지 정확 하나 둘셋 넷, 다섯 자리까지로 돼 있죠. 그죠? 어, 그 마지막 다섯 자리에서 반올림이 일어나요. 네. 그래서 음, 머니 타입으로 하게 되면 한, 아무튼 우리 센트 쓰는 이런 나라들 좋겠어요. 그런 자료형 쓰는데 적합하다. 그런데 우리한테 중요한 거는 소수점 네 자리까지 정확도를 가진다라는 게 정확 중요해요. 그래서 소수점 처리할 일이 있다 그러면 돈이 아니라도 머니 타입을 쓰는 것은 아주 좋은 방법입니다. 예, 나머지는 우리 앞선 쪽에서 설명이 된것 같습니다. 어, 데이트라는 것한 번만 더 복습 삼아 해보면 declare 어, date time 이라고 하고요 get date 해봐 오늘 거 시간을 가져와 그리고 출력 해봐 그러면 현재 날짜 시간이 오죠 이거 해봤던 거예요 이렇게 계속 바뀌어요 그런데 date time 이 아니라 date 라고 하면 얘가 오늘 연월일 10은천 없어요 time 이라고 하면 연월일은 없고 10은초만 갖고 있는데 이 끝단위가 어마어마하죠. 밀리세컨이 아니라 마이로, 마이크로세컨을 가져요. 어, 네, 그것만 차이 나는 것 알고 계시면 자료형은 충분합니다.